，这个石头用了三十多年了，煮了几百万条鱼了，用盆清水拿它泡一泡都是老卤。长江好水出好鱼，好鱼都做酱板鱼。咱们酱板鱼它讲究的就是一个鲜活，这个鱼从活鱼到腌制完三秒钟，鱼还没感觉到痛苦，它就入味了。我们本地这个鱼叫做鳊鱼，呃，在全国还有一个更响亮的名字叫做武昌鱼。才饮长江水，又是武昌鱼的武昌鱼，就是这个武昌鱼。这个鱼都不洗的吗？这样可以保证它的鲜味。如果我们用水洗了的话，它会把那个鲜味带走。我们很多人认为我们是用泥巴腌的鱼，其实这全部是香料。我用十六种香料打成粉末，加上盐。我们腌鱼哦，一定要趁它毛孔张开的时候，把香料撒进去，那样在它还没感觉到痛苦的时候啊、哦，我们那个盐味和香味就摄入进去了。这个鱼就不只是有盐味，它最重要的还有香料味。腌完了还在蹦，这就真是鲜活。这个就是我们湖南岳阳非常有名的美食——酱板鱼，初次清洗的加工，把每一条鱼反复的，呃，看里面的黑膜。和残留的内脏，把它去掉。呃，手工清洗以后，再进入半自动的小电梯啊，进入滚筒，再二次清洗。我就是按照洗衣机的原理，洗衣机是竖着的，我把它横握以后变成了洗衣机。洗衣机能够把衣服洗干净，我的洗衣机把鱼也洗得非常干净。反正它如果连续工作的话，一天洗几万都没有问题。老板，你这车多少鱼啊？呃，这个车有七百条，有几车在库库里边？这里面有五个车，那多少条呀、啊？呃，四千八百条，一天只能烤一次，烤二十二小时。我们这个产品特别复杂工艺，一天腌，一天烤，半天卤，两天半才能熟。老板，啊、我看你做的鱼还掐头去尾的吗？没掐头，头还在，只是把尾巴稍微修整了一些。哦，我这个人。就喜欢整整齐齐的。这个一斤的鱼，去鳞、去鳃、去内脏，烤干之后就剩二两。在做的过程中，它容易入味，口感好，味道好。嗯、我们鱼烤完之后就进行卤制，就摆盘。这现在是，这卤鱼里怎么还有鸭子呀？呃，你这个就别拍，你帮我留一点小秘密，留一点秘密。这个不能拍啊！啊，这你把它掐掉，这段不能拍啊。你下次就不要来了。这可以放个石头啊，老板。对，这是我们的正常之石，这个是我父辈他们在长江边上打出来的，用了三十多年了。我这石头卤之前，先给它浸泡浸泡，用老卤水，这个老卤的味道就出来了。这个石头起什么作用呢？这个石头第一，它能够起到把鱼压紧实；第二，它没有异味，它别的东西代替不了。呃，第三，它平时就在喝卤水，它本来就是老卤，它有老卤的味道。然后放盆清水给它煮，都是盆老卤。这就是我们发家致富的秘密，咱们家祖传的这个调制的方法。这里面有什么料？我不能告诉你，但是简单的告诉你两样啊，比如说这个四川的麻椒啊，贵州这个辣椒，还有我们的湖南的菜籽油，别的我就不能告诉你了。经过一个小时的炖煮，一个小时的卤破，出锅。刚刚出锅的酱板鱼，你们来闻一闻，香不香？不香。不香。来，是你们鼻子有问题了，赶快去看看鼻科医生吧。方圆十里都闻得到香味，还不香哦？我们这个卤水啊，什么鱼都可以卤，有鲤鱼，有鳊鱼，有鲫鱼，有大白鲷，吃起来有嚼劲，色泽红润，有香辣，有爆辣两个口味。有没有不辣的呀？辣没有，我们湖南人最能吃辣，那做不了不辣的。